，张优梭子蟹做的韩式辣酱蟹，哇塞，有了有了，有那味了，有那感觉了。兄弟们，昨天在网络上看到的这个视频，不争气的眼泪都快从嘴角流下来。他这个呢是用三优梭子蟹做的韩式辣酱蟹，我不知道你们有没有吃过，我反正是没有吃过，但是呢把我给看馋了。走，先去买螃蟹去啊、哦！帅哥，来、哎，你好，老板，这个螃蟹怎么卖啊？螃蟹你要这个带橡皮筋的还是要这种不带橡皮筋的？这多少钱？这个九十八块，这野生的吗？不是，这是养殖的，那个、啊、那个是天然的。这个天然野生的，嗯，捞起来看一下，多少年？这个一百四，看一下，好不好？哎，这个我吃这个吃这个，那个橡皮筋太粗了，啊，便宜点，这样好，一百三，不行啊。一百三怎么不行？可以啊，老板，一百三可以啊。哪有不行的？那的搞个什么三只吧。现在怎么长得这么多啊？吃不起啊，这个这么贵。螃蟹，是吧？哦，螃蟹，螃蟹有螃蟹。哎，这螃蟹很好。哎，螃蟹哪一只？那那那这个，我很硬。三零四。三零四是吧？打包来一下吧，都有肉都回啊。都有肉都回啊，等下不回没肉不要钱啊。这螃蟹活力很好。今天老板说强买呀，两公两母两对小情侣，先给他做个针灸啊，小屁屁给他掀开来，好嘞，一下，哎，他就睡着了。这个母的看一下有没有高、哦，先给他小屁屁掰开来看一下，哎，没看到红高啊，等一下杀进去看一下，别动啊，兄弟，做个针灸啊。其实做韩式辣酱蟹用公的更好，肉多，但是我母的也买两只试一下，小屁屁先给他举了，这个时候可以给他松绑了，看一下有没有高哈，哇。哇塞，高不多，高不多，红高再一点点，看到没有？这个蟹心还在动，这蟹心给它处理掉，不要，再给它去一下，这个鳃还很干净，连接这个嘴巴一起给它去掉。有一说一，今天这个高相当的不饱满了，还这一点点，蟹盖给它处理一下，这蟹盖里面也都没东西啊，先给它修掉，给它剪小一点。这只看一下，哇，这是什么这么硬？哇，掰不开，难道这只比较饱满？啊哇，掰开了！哇、哦，这只可以，你看比刚才那只高多了很多，高这么多，看着就过瘾。这个你看一下，壳里面也都是高，红高跟这个脑都很多。工人看一下品质怎么样啊？哇，还可以，还可以，一般般。感觉今天这个螃蟹的品质参差不齐啊，给它刷洗一下。你看像这只，哇，品质就非常好，顶盖肥啊。再给它切一下，脚趾头给它剁掉，不要。哇，这个高跟脑看着爽啊！再给它盖一套。也看一下，好，这个脚再给它拍一下，好入味哈，可以啊，四只螃蟹一大锅，来点二锅头，给它杀杀菌，给它抖一下，然后给它放到冰箱去冷藏半个小时啊，切点配料，搞点蒜末，再搞点姜末，再搞点雪梨，切成丝，搞里头，洋葱，给它切成丝，搞里头，再搞点大葱。啊，切碎，搞里头，再来点青辣椒，搞里头，来点生抽、盐、白芝麻、白砂糖、粗辣椒粉、细辣椒粉、麦芽糖，给它搅拌均匀，好香啊，兄弟们，有没有那感觉了？有那味了。我现在试一下这个酱的味道如何？哇，好吃哎，真的有韩式辣酱那味了哇，就这个辣椒有点辣。来这个腌好的螃蟹，啊，搞里头，给它搅拌均匀，哇塞。那每一块螃蟹都均匀的给它裹上酱汁，给它裹上保鲜膜，放到冰箱去冷藏四个小时就可以吃了啊！兄弟们，有那个味道了，我给它装了两盘，蟹脚、蟹壳，还有这个汁，我单独给它装了一盘。先来杯八年的清酒压压惊啊！我觉得重口味的小伙伴应该会喜欢这个啊！我们也来挤一下，看看有没有那个感觉啊！哇塞！有了有了，有那味了，有那感觉了。再给它沾一点汁，哇、哦，来粉丝先吃，哇、哦，这个味道贼上头，真的有那种韩国泡菜的那种感觉。而且呢，它这个肉啊，特别的滑嫩，嗯，好爽，跟是泡菜冰淇淋一样。这个螃蟹好有肉啊，满嘴都是肉。这个脚还不够入味，可能这个脚要泡一个晚上才够入味。再来一块，嗯，这个肉真的好多、啊。哦
就有一点点偏辣。不过我今天这个辣椒面啊，用的已经是微辣的。如果用那种辣款，那真的是非常辣。把这个肉给它挤出来，你看，哇，这太漂亮了！我要这个泡的还不够入味一点，泡在那里泡二十四个小时肯定会更好吃、更入味。感觉这个差了一丢丢酸味，如果搞一点小青柠进去的话，应该会更好吃，风味会更好。感觉还是试一下，这个膏还没吃啊，试一下这个膏，哇塞，这个膏有点多、啊。嗯，滑溜滑溜的，口感很好。哇，这个膏回味真的很好，很鲜哎、欸。搞点米饭来拌一下，我们膏来搞到这个饭里面，再搞一点汁，再浇上来。棒棒啊！我估计应该会很好吃。嗯，这个棒棒好，很下饭。哇！再吸一口这个肉，绝了！哇，这个肉真的好多、啊。肉太厚了，你把它咽进去，必须得搞点汁啊。这样子味道才好，就有点辣，汤都冒出来了。我觉得这个膏很好吃，哇，这个膏巨鲜，奶奶的。这个很像那个韩式泡菜拌饭啊，你看一下，汁水多，肉又多。哇，这个真的很适合重口味的小伙伴，特别是喜欢吃韩式泡菜的。这个还不够入味一点，我觉得放在那里再泡一个晚上，估计会更好吃。我们先来做个总结吧。今天这个螃蟹肉很多，爆满，一口下去贼爽贼上头。还有就是我个人觉得啊，往这个汁里面啊加点点小青柠，它的风味可能会更好。带一点酸味，今天这个做的还是挺成功的，好吃。喜欢重口味的家长们可以尝试一下啊、哦，推荐一定要腌上一个晚上，这样子更入味，口味更好。OK， 那我们这期视频就到这里，记得关注我们，下期再见，拜拜。这一蟹盖太漂亮了，一口入粉啊！ Hello， 大家好，我是你们小哥，欢迎来到本期视频。咱们之前做了那么多期生腌的，但是呢都没有做过熟醉的，所以呢就很多的小伙伴想让我做一期熟醉蟹。现在趁着大闸蟹还回美的季节，准备呢做一期花雕熟醉蟹，记得先点赞后欣赏，非常感谢。今天呢咱们选用的是三两的母蟹，这个呢是我苏州朋友养殖的螃蟹。好，现在的这个大闸蟹膏都很饱满，我解一只出来看一下啊、哦，哇哇哇，张牙舞爪的，饱不饱满不知道，但是很生猛，就把它这个小屁屁给先来看一下。呦呦，不要挤我，我不要挤我。你们在期待什么？嗯、生蚝刀来撬一下，哎呦，就把它的这个肚子掰开来看一下。你看，有很黄的膏，看到没有？果然很饱满。就要注意的是，吃大闸蟹一定要吃活的，因为它跟海蟹不一样，死了就不要吃了，变质很快。最简单的就动一下它的眼睛，哎，会动说明就是活的。OK， 那现在我们要先去熬一下汤汁，然后再来蒸这个螃蟹啊。我们先来炒一下香料、蒜头、生姜、花椒、桂皮、姜叶、八角、肉蔻，用小火给它炒出香味，香味已经出来了。可以了，然后给它倒到这个锅里面来，加入四百毫升的酱油，多加点糖、盐、蚝油，小火先把这个酱油给煮开啊、哦！哇，就这样子，酱油熬的都好香啊！现在可以下花雕酒了。今天咱们用好一点的花雕酒，八年成的古月龙山花雕酒一定要多换一点，要酱油的双倍，不对，三倍。再来一点白酒、姜醋，再给它煮开就可以关火了。就这一锅汤都要一百多块钱了。再来洗一下螃蟹，还挺干净的，不过勾勾混混都要给它刷一下，毕竟今天这个螃蟹要放进去浸泡。蒸的时候一定要让它肚子朝上，这样子能防止它蟹膏流出来。冷水上锅，来个一姜三连，三两的螃蟹，水开以后蒸十五分钟，再焖两分钟。这个汤汁也凉的差不多了，我来试一下它的味道啊。哇，极好，非常 nice。现在可以来点话梅，增加一点风味，再来点柠檬，新鲜的陈皮。现在就等着螃蟹蒸熟以后泡进来就可以了。这个螃蟹也可以了，嗯，香。再要把这个绳子给它解掉，好烫，好烫，好烫，好烫。然后给它泡进来，完蛋了，好像只能泡了一下五只哎，全部给它塞进去，等明天早上的时候给它换一下面，这样子就非常完美了。给它放到冰箱去冷藏二十四个小时，明天我们一起来见证奇迹。等的过程是最难熬了，看着美食不能吃，居然还要等二十四个小时，你说活人怎么可以被尿给憋死呢？所以我朋友还特意给我寄了两箱他家的花雕熟醉蟹，这是他今年刚研发的新产品，放在零下十八度可以保存十二个月。他的理念是让爱吃大闸蟹的小伙伴一年四季都可以吃得到大闸蟹。这个螃蟹看着就。就非常有食欲，这个是冷冻食品
，我朋友说解冻了直接就可以吃了。但他建议等完全解冻后放微波炉加热两三分钟，风味会更加浓郁更香。这个就已经完全解冻了，这一只是三两了。不过一定要注意，千万不能加热太久，否则会化骨。现在我们把这一盒拿去加热一下，先把它这个绳子给解了，肚子朝上，给它摆在盘子里，这个汁不要浪费了，给它浇上去。没有微波炉了，可以像我这样水开上锅蒸两三分钟即可。一定一定要注意，千万不能加热过长。现在我们先去试一下，没加热了，先给它摆一下盘。再给它稍微点缀一下，这边柠檬可以搞定。呜、哦，这看着就非常有食欲啊！你们尝了没？我已经尝了。先来杯八年的清酒压压惊啊！来，这个三两的，先给你们剥一只啊，屁股先给它绝了。哇塞，爆高啊，爆满啊！现在把这个盖子给掀起来，呜、哦，这个高，贼饱满，看着贼有食欲。而且我已经闻到那边加热的香味了，香味扑鼻啊！不争气的眼泪都要从嘴角流下来了。满满的一蟹盖的红糕，太漂亮了，先给你们整一口。来，粉丝先吃。哇，很入味，没有加热，香味也一样的很浓郁，特别是酒的香味比较突出，因为它用的也是八年称的五岳龙山，而且它加了白兰地和清酒调配了，所以它酒的香味特别的醇厚。哇，没想到蟹膏都这么入味，嗯，加料的味道也很浓郁，而且有一股淡淡的果香味，应该是有加新鲜的水果进去泡的。哇，一口入粉啊！嗯，绝了！再来试一下这个身子哦，把这个蟹塞给它去一下。我先来捉一口吧。哇，这个味道真的非常适合我，因为我个人是爱吃甜的，而它这个醉蟹正好是偏甜口的。嗯，我要吃醉蟹就不应该去挖肉，就应该这样啃的是，这样才能让汤汁和蟹的鲜味更好的融合。哇，非常 nice！ 而且它这个还有一点点微辣，这个辣点呢非常的到位。嗯，搅了肉，再点进去，砍头去尾留中间。哇，这吸一口太爽了，因为它这脚里面都已经进入味了。嗯，就连这个大鳌都非常的入味。这种熟醉蟹一定要来啃才有这种感觉，就这样吃多有点偏咸。因为花雕熟醉蟹其实是一道菜，所以建议搭配酒水饮料或者主食来吃。就比如搭配我这八年的清风酒就非常耐吃。哎，这是刚刚加热过的，好香哦！下来试一下哦，有点烫。哇，这个糕太漂亮了，这尾巴不能浪费了。嗯，哇，太香了。千万不能加了太久，不然化苦的同时酒香味也都没了。哇，把这个蟹嘴跟蟹尾给它去一下，把这个膏全部给它挖下去。哇，非常的饱满，这蟹盖的膏，我不客气了。哇，嗯，强烈推荐加热完以后是更香了，非常香。嗯，这样吃除了偏咸点，真的没有任何的毛病。搭配一点饮料或者配稀饭。非常好，嗯，哇，吃熟睡蟹一定要这样的咬，真的没有骗你们，因为吃了就是它的味道，你咬下去有那个汁爆出来，那个感觉真的太爽了，嗯，这个真的入味，真的好吃。我之前在外面餐厅吃的熟睡蟹都没有这么入味，而且香味也没有这么醇厚，就不知道我今天自己做的如何，我们明天再见。一日不见，甚是想念啊！经过二十个小时的浸泡，现在要进入激动人心的试吃环节了。我去，这个汤汁都被吸收了至少有三分之一了。现在给它拿出来摆一下盘哦，我给它摆上来，哎，可以了。再给它稍微点缀一下，要想生活过得去，头上必须带点绿。搞定，现在是见证奇迹的时刻啊！先给你们剥一只哈、哦，这个是我亲手做的，先看一下饱不饱满。哟，饱满饱满饱满，你看红膏也爆出来了。我现在捉一口这个屁股啊，都是黄啊，不能浪费了。
哇，好吃哎、欸！就这个酒味比较冲一点，没有它调到那种那么浓一点。还有就是我朋友的，它的那个味道层次感会比较丰富一点，可能它的香料放的比较多，我这个味道会单一一点。呜、哦，好饱满！他家这个螃蟹的膏是真的满啊！你看一下，一坨一坨的，这些盖太漂亮了。来，粉丝先吃。嗯，好吃，就入口那一下，酒味太冲了一点，其他都没有任何的毛病。回头我得问他一下，他如果把酒味的比例调到那么刚好，他好像还加了清酒了嘛。不过酒味想吃浓一点的，我这个就刚好了。嗯，我吃多了还真的有点咸啊，毕竟这个是一道菜。回头我得跟他沟通一下，然后这个配方再改良一下就非常好吃。我这个吃了不能开车，酒味太重了。嗯，冲是冲了点，但是真的香。哇、哦，不行，我这个烟花不能多吃，会喝酒的人会醉。嗯，嗯，嗯，给他小腿捅大腿，哦，一捅就出来了，漂亮吧这条肉。香嫩多汁，爽！这两个已经馋的不行，不过今天晚上这个吃完你就不能开车回去了。还开什么车啊？吃完直接睡公司不就好了？有道理啊、哦。那剩下等下跟我们的小伙伴一起完成，我们先来做个总结啊。首先呢，就今天这个螃蟹的品质非常好，所以做出来非常好吃。如果不怎么会喝酒的小伙伴，建议要多煮一下，酒精多挥发一下，那么就不会那么冲。OK， 那我们这期的视频就做到这，记得点赞关注，我们下一期再见，拜。等了一年，终于又可以开始品尝大闸蟹了。今天这个大闸蟹可厉害了，商家说这可是高品质大闸蟹，大闸蟹中这样的在，哎呀呀，不满意可以做到我满意为止。既然是高品质大闸蟹，那咱们就来个高端的吃法。Hello， 大家好，我是你们小杨哥，欢迎来到本期视频。每年到了这个吃大闸蟹的季节，就很多的小伙伴催我做一期大闸蟹，然后呢，让我帮忙推荐推荐。巧的是，咱们的粉丝里就养殖大闸蟹的小伙伴，而且呢，他一直给我催他家的大闸蟹品质有多好，全程呢都喂养高大白鱼，吃起来呢比一般的大闸蟹肉质会更饱满鲜甜。所以呢，我今天就来试一下他家的大闸蟹品质是不是如他说的那么好。那总共给我寄了两箱，怎么判断这个大闸蟹是活的？你只要。动一下它这个眼睛，你要能收回去，说明这个大闸蟹就是活的。像大闸蟹这种淡水蟹，死了就不能吃了，因为它细菌生长很快。如果像海蟹、梭子蟹那种，死了超过二十四小时也不建议吃。今天这两箱都是母蟹，每箱是八只，个头大的这个说是三点五两的，那这个是三两。买大闸蟹最怕的是什么？缺斤少两，因为三两和三点五两的大闸蟹，它们的价格差距巨大。而网络上买的大闸蟹呢，很多都缺斤少两，比如三点五两的，买回来去一下绳子称一下，可能就变成三两了。所以呢，我们要先来称一下，看是不是足称足两。先把这个绳子给解了称哦，三两就是三两，不带这个绳子的。我一会再教你们怎么绑哦，可能解开来会很凶猛啊，一定要小心哦。瞬间解晃了，真舒坦，给大家去称一下。一百九十三点八克，都快接近四两了哦。这个是三点五两的，三点五两的，我们再挑一只称一下，挑一只最小的。我看这只是最小的，这只吧，直接进去称一下。一百七十四啊，差一丢丢，正好三两半。三两呢，我们也拿两只来称一下，也挑个一大一小的吧，就这两只吧。进去吧，一百五十几克，这个已经有足足的三两了。最小的这只也称一下，幺四六。差一丢丢。按他说的，螃蟹在运输的过程中肯定会损失掉一定的水分，也就是说，三两的螃蟹我们收到手最低能保证有二点九两以上。那我们今天这些螃蟹就已经足够称量了。如果说不够称的话，找他退钱。我去，这个螃蟹肯定是活不了太久了，应该是在快递的过程中受伤了。你看，水水都流出来了，跟果冻一样，看到没有？大家要先把这个螃蟹给绑起来，不绑起来，等下针一下全部断掉。老铁们应该都知道怎么绑这个螃蟹了吧？不懂的小伙伴要认真看哦。我们要先把它这个四肢给收起来啊，然后呢，钳子把它给按住，缓过来，绳子的头。头摁在这里，然后绕一圈，再绕一圈，然后呢，这里这样子拉下去，再捆一圈，哎，就可以了。头给它收起来，看一下，非常整齐。OK。大闸蟹呢，大家应该都很熟悉啊，就不需要多介绍了。它的主要特点就熬足这里有很多的毛，所以呢，它的中文神秘叫中华龙毛蟹，我们这边呢都叫它毛蟹。那接下来呢就见证奇迹的时刻了，走，我们先去给它洗个冷水澡。今天呢，我准备用它来做一份非常高端的面。蟹黄拌面，我先来教你们判断这个螃蟹膏多不多，肥不肥美哈。来，轻轻的，很温柔的，把它的这个蟹鳍翻开来，哎，一定要温柔，不要把它弄疼了哦。哎哎，不要夹我，不要夹我，看到没有，黄黄的都是红膏，说明这个螃蟹很饱满。现在给它洗一个冷水澡，这个螃蟹很干净啊，应该是经过瘸养挑选过，简单的给它刷洗一下就可以了。肚脐朝上。
真的蒸的时候，气膏不会流出来哈。那我们今天蒸十只就够了，剩下的放在冰箱里面开二到七度，然后表面再盖一层湿毛巾保存就可以了。这个三两半了，蒸十六分钟，焖两分钟，再来个一江三两，你们懂的啊。这个三两了，水开了蒸十五分钟，焖两分钟，同样来个一江三两。现在我们来捞一点面条哈、哦，水开下面条，三个人一人一片，正好，这个真的可以了，哇，太香了！现在要把这个蟹黄跟蟹肉给剥出来，哇，不过这么香，我想趁热先吃两只，不然等下剥的时候经不起，因为我不争气了，眼泪会就嘴角流下来呀、啊。蒸完以后红彤彤的，实在太漂亮了。先给你们整一只三点五两的解解馋，先把它的蟹脚全部给剪下来，哇，这个螃蟹好多油。油腻腻的，接下来把它的蟹鳍给掰开来，哇，爆油了！接下来是见证奇迹的时刻啊，哇，好猛啊！先把它的嘴巴给取了，然后这里面正常还有个胃袋，这个胃袋也要给它取掉，剩下的这里面都可以吃，都是空膏啊，好多啊！这个蟹鳃给它去一下，接着这个部位还有个蟹心，也要把它给去掉，剩下这个蟹黄实在太漂亮了，全部把它给抠掉了，看着。太有食欲了吧！满满的一蟹盖，太完美了。这个硬的是蟹黄，也可以说是红膏。然后这个比较稀一点的，这个是干鱼线，也可以吃的非常鲜美。看来我的这位粉丝没有吹啊，真的是高品质。先给你们整一口这个极鲜的蟹黄，来，粉丝先吃。哇，绝了！这个味道非常的醇厚鲜香。嗯，香味太浓郁了，吃的好上头、啊。哇，这才是真正的大闸蟹嘛！哦，太香了呀！搞点蟹醋进来试一下，油而不腻，非常的新鲜。试一下这个肉吧，吃这个肉就有点麻烦。接下来就是最繁琐的工作了，剥这个蟹肉。它这个肉也挺饱满的，你看哈、哦，剥下来的肉还挺多的嘛。再把腿上的肉也给它剥出来，哇、哦，这个剪下来，嗯，不能浪费掉，太香了，而且很甜。然后用它的小腿，哎，插入它的大腿，把这个肉给顶出来，一整条，非常漂亮。你看，都剥下来了，满满的一蟹盖，哇，来一口，哇，嗯、哦。非常的鲜甜，搞一点蟹醋。剥了那么久的蟹肉，就是为了爽这一下。嗯，哇，这个出肉率好高哦，感觉三点五两的螃蟹能达到二点五两以上的出肉率。嗯，好满足啊！再来一只这个沙梁的哦。吃的时候一定要注意点，它这个刺好扎手。再来开一只顶蟹膏吧，哇、哦，估计也是很饱满。喂、哦，呜、哦，一样非常的饱满。我现在把这个蟹膏全部给它抠下来，给你们看一下哦。金色传说啊，这只没有刚才那只那么顶一点，但是已经也非常完美。把这个蟹肉也给它抠出来，跟蟹黄拌在一起，让它们自己拌自己，你浓我，我浓你啊。搞一点蟹醋，嗯。哇，今年的这个大闸蟹让我有点震惊啊！嗯，一点土腥味都没有，就是鲜香甜。嗯，吃了两只太爽了。接下来，大工程啊，把这个蟹膏、蟹黄全部给抠出来了。来，你们先吃两只，不然等下剥了之后你们肯定受不了。哇，哇，牛，这也太饱满了吧！哦，今天这个大闸蟹我非常的满意，接下来就开干吧，流水作业啊！还好你们起先一人吃了一只，对啊，现在真的，你是经不起这个诱惑是不是？口水滴下去了怎么办？口水滴下去，把这个蟹膏搞完了，嘿嘿，还有这一大盆的脚，哦，还有这身上的肉，有了满啊！吃这碗面不容易啊！一大碗蟹黄啊，这个看着就过瘾了，感觉把身上的这些肉挖完已经差不多了。现在已经是凌晨三点了，全部搞完这个视频，天亮了可以吃早餐。脚的肉全部打包回去慢慢啃嘛。这个水花明的这个做法，拉出去枪毙了吧 ？Two thousand years later， 啊、哦，差不多了，身上的肉都差不多剥下来了，这个脚的肉就先不管它了，应该够我们一人一碗了吧？就先这样子吧，一大盘的蟹肉。
，一大盘的高。现在又去给他们炒香啊，锅热下一勺猪油，然后把葱姜放下去炸一下，炸出香味以后，把这个渣给夹出来，接着把我们蟹膏，然后放下去炒一下，哇，好香啊！这个看着也太有食欲了吧，蟹肉。你给它放下去，一起炒一下，再给它加一点水、生抽、盐、白胡椒粉，等它煮开，再来点八年的青红酒，然后调一点点水淀粉，可以了。然后给它铺到这个面上来，香味扑鼻啊！撒点葱花，再来一朵三色堇，点缀一下，搞定。正片马上开始啊！现在我有点迫不及待，饥渴难耐了，先来杯八年的青红酒压压惊哈。我先来尝一下这个味道哈，哇，好香哦，就是咸了一点点，不过没关系，因为这个面没有味道，拌一下就刚刚好。我去，这个面有点捞太烂了，刚才在那里剥蟹肉忘记了，不过问题不大哈，应该不影响它的味道。来，粉丝先吃。再一口下去，今天晚上的付出都值了。这个面他怎么也想不到自己何德何能，这辈子值了。嗯，咸鲜咸鲜的，非常好吃。嗯，蟹肝的味道非常的浓郁。幸福感爆棚啊！有女朋友的小伙伴一定要做给你女朋友尝一下，有男朋友的小姐姐一定要做给你男朋友尝一下，真的非常的惊艳。嗯，不开玩笑，这个我我都想再舔他一口了。OK， 那我们现在来做个总结。今天晚上的这个大闸蟹是我吃过的所有大闸蟹里面算很高品质的，强烈的推荐各位小伙伴耐心的做一碗这个蟹黄拌面，绝对不会让你失望的。那么这期的视频就到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。